ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്ന റെമഡീസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ലൈബ്രറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് ലൈബ്രറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റെമഡീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ സിവിൽ റെമഡിയും ഉണ്ട് ക്രിമിനൽ റെമഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിവിൽ റെമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടോർട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോർട്ടിൻ്റെ ലോ പ്രകാരമൊക്കെ നമ്മൾ സിവിൽ റെമഡീസ് ഡാമേജസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ റെമഡീസ് ഉള്ളത് ഡാമേജസും ഇഞ്ചങ്ഷനും അപ്പം ഡാമേജസ് എന്താണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിമിനൽ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെൻറ്റ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി ആർ പി സി പ്രകാരം നോയ്സൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എന്താ റിമൂവൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്താ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് റിട്ട് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസേൺഡ് എന്താ അതോറിറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ഏജൻസിയോട് ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് റിട്ട് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെമഡീസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിവിൽ റെമഡീസ് പറഞ്ഞല്ലോ സിവിൽ റെമഡീസിലാണ് ഈ ഒരു ഡാമേജസും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചങ്ഷനും വരുന്നത് ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാമേജിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ഡാമേജസ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ലോസ് ഇഞ്ചുറി അതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പൻസേഷനെയാണ് ഡാമേജസ് എന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നത് മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷനാണ് ഡാമേജസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ടോട്ടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ക്ലെയിം വരുമ്പം അവിടെ ആ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡാമേജസ് കൊടുക്കണം എത്ര കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോടതി ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെയല്ല കിട്ടുന്നത് കോടതി ആ ഒരു കാര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തുകയായിരിക്കും കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ തന്നെ രണ്ട് രീതി രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് നോമിനൽ ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിയർ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഡാമേജസ് അവാർഡഡ് ആർ വെരി നോമിന് അത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്താണ് ചിലപ്പം ആ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതിൻ്റെ അത്രയും പോലും എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും ഈ ട്രസ് പാസ് അസോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്മെൻ്ററി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വസ്തുവിൽ മറ്റൊരാൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് ആ ഒരു വേക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ഈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്മെൻ്ററി റൈറ്റുകളുടെ വയലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാമേജസ് ആയിരിക്കും നോമിനൽ ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മിയർ ഡാമേജസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ടോട്ട് ആക്ഷൻ വഴി ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറിയോ ലോസോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായ ആ ഒരു അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സണ് സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫെയർ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫെയർ ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ നഷ്ടം വന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഫെയറായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതേസമയം എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും കാര്യം അതിന് കുറച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സസീവ് ഡാമേജസ് കൊടുക്കണം എന്ന് കോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ വരാൻ കാരണം ആ ഒരു ഒന്ന് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിയെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് ടു
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാമേജസിൻ്റെ അകത്തൊരു കേസ് പഠിക്കാറുണ്ട് മുകേഷ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് എച്ച് ആർ സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഷുഗർ ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് ഒരു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാൻഡുകളും ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയും ഈ ഒരു ലാൻഡും അടുത്തടുത്താണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു ആപ്പലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്ന് ടാങ്കുകളായിട്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ പ്രൊമൈസിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടാങ്ക് ഉള്ളതിൽ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് ചാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടാങ്കിനെയും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ലാൻഡിനെയും തമ്മിൽ അപ്പം ഈ ഓരോ എലികൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റാബിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ തുറന്ന് തുറന്ന് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവർ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ടാങ്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം ടൺസ് ഉള്ള ആ ഒരു മൊളൈസസ് അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതങ്ങ് തകർന്നു വീഴുകയും അത് കാരണം ഈ ഒരു വാട്ടർ ചാനലിലേക്ക് അത് വന്നിട്ട് അത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ലാൻഡിൽ പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷുഗർ ക്രോപ്പിനെയും അതിനെയെല്ലാം ഡാമേജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡാമേജസിന് വേണ്ടി സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഡാമേജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അപ്പലിൻ്റ് ഈ ഒരു സ്യൂട്ടിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡാണ് കാര്യം അയാളൊന്നും അറിഞ്ഞതും ഇല്ല അയാൾക്ക് ഇത് മുൻകൂട്ടി കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റാറ്റൊക്കെ ഇത് ചെയ്തത് അയാളുടെ ഒന്നും പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ലോവർ കോടതി പറഞ്ഞു ഈ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് എന്താ അത് ആക്ട് ആക്ഷനബിൾ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് കണക്കാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഡാമേജസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ അപ്പീൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമ്മുടെ റയൽ ആൻഡ് വേഴ്സസ് ഫ്ലച്ചറിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി റൂൾ പ്രകാരം ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പലൻറ്റ് വേഴ്സ് ലയബിൾ ഫോർ ഡാമേജസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഡാമേജസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആ പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യം ആ ഒരു ക്രോപ്പുകൾ ഈ നശിച്ചു പോയ ക്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർവെസ്റ്റിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോസ് വാല്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്താ ഇതിനെ ഡാമേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാമേജസിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊരു റെമഡി ഏതാ പറഞ്ഞത് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അബേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടേംസ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോകരുത് അതായത് അബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് അബേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു പൊല്യൂഷനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിവിൽ റെമഡിയാണ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയോട് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അയാളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് റീഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് അതാണ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അയാളെ ഫേർദർ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അയാളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചങ്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ കൺസ
ഇപ്പം ഒരാളുടെ മര മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചില്ല മറ്റൊരാളുടെ പറമ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നോയ്സൻസ് കോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആ മരം ആരുടെ ആണോ അപ്പോൾ അയാളോട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആക്റ്റാണ് മറ്റൊരാളുടെ റൈറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ലാൻഡിൽ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എന്താ ഇനി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ദെൻ ടെമ്പററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളതിനെ ഇൻ്ററിം ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ടെമ്പററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു ട്രയൽ തീരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് വരെ ആ ഒരു എന്താ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ടെമ്പററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെമ്പററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രഥമ ദൃഷ്ടി ഒരു കേസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറിയോ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് റിക്വയർസ് ഇഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാർട്ടീസ് തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ടെമ്പററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ അവിടെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറി ഇഞ്ചങ്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻ്ററിം ഇഞ്ചങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫൻഡൻറ്റിനെ പെർമനൻ്റ്ലി റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അയാളെ പെർമനൻ്റ്ലി റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷനും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു കേസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ജെ സി ഗാൽസ്റ്റോൺ വേഴ്സസ് ദുനിയ ലാൽ സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ഡിഫൻ ഒരു ഗാർഡൻ ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഡിഫൻഡൻറ്റിന് ഒരു ഷെല്ലാക് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്ലൂ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആ അവിടെ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന റെഫ്യൂസുകൾ ഈ ഡിഫൻഡൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ മുനിസിപ്പൽ ഡ്രെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ഡിഫൻ്റെ ഗാർഡനിലൂടാണ് ആ ഗാർഡൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഡിഫ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന റെഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര നോക്ഷ്യസ് ആണ് നോക്ഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നോക്ഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്തിന് എന്താണ് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഡിഫ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഇഞ്ചങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നോയ്സൻസ് അബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയിൻ ഡിഫ് സ്യൂട്ട് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഡാമേജസ് വേണമെന്നും അയാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫൻഡൻറ്റ് എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻഡൻറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറയുന്ന എന്താണ് അത് നോക്ഷ്യസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഇദ്ദേഹം ലോഫുള്ളായിട്ടും റീസണബിൾ മാനറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇൻഡൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതുവഴി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പം അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മേൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഡ്രെയിൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചമ ചുമത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺൻ്റെ റൈറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ലോവർ ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞ അതേ ഒരു വിധി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പെർപ്പച്വൽ ഇഞ്ചങ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യം അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് അപ്ഹെൽഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആയിരം രൂപ ഡാമേജസ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ആ ടൈമിൽ അതൊരു കുറച്ച് വലിയ തുക ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഡാമേജസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി വെങ്കടപ്പ വേഴ്സസ് ബി ലോവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചിമ്മിനി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുക പോകുന്ന ആ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ചിമ്മിനിയിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് മര്യാദക്കുള്ള രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോടതി ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പലൻറ്റിനോട് ആ ചിമ്മിനിയുടെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അഗ്രീവ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്പലൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അപ്പീൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പലൻ്റ് പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ എന്താണ് ഈ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനോ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ ചിമ്മിനിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സ്മോക്ക് കാരണമാണ് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഇഞ്ചങ്ഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടി അത് സീക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്നും ആര് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പല്ലൻ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പീൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടൻഷനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് കോമൺ നോളജ് ആണ് എന്ത് ഒരു സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചിമ്മിനിയുടെ ഹോൾസിൽ നിന്നുകൂടെ പോകുമ്പം ആ അത് ഹെൽത്തിന് ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ട് വരാം ആ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ നോളജ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അവർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രൂഫ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് ഡിസ്കംഫേർട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഹെൽത്തിനും ഇഞ്ചൂറിയസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോർട്ടും ആ ഒരു എന്താ മറ്റ് ലോവർ കോർട്ടിൻ്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് ഹൈക്കോർട്ടും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് ബി വെങ്കട്ടപ്പ വേഴ്സസ് ബി ലോവിസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കേസാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ചങ്ഷനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡാമേജസും പറഞ്ഞു ഇഞ്ചങ്ഷനും പറഞ്ഞു നമുക്കിത് സിവിൽ റെമഡീസ് ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സിവിൽ റെമഡീസ് നമ്മൾ പഠിച്ച അതിൻ്റെ ആ ടൈപ്പുകളോടെ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് 